이번 시간에는 지그재그 효과를 사용하여 스프링을 만드는 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 왼쪽 아트보드에서 수직선을 선택합니다. Effect, Distort and Transform, 지그재그 메뉴를 선택합니다. 지그재그 대화 상자에서 프리뷰를 체크합니다. 포인트는 포인트의 모양을 둥글게 만드는 스무스를 선택합니다. 옵션스에서 상대값인 렐러티브를 선택해 사이즈의 단위를 %로 변경합니다. 사이즈의 값이 클수록 좌우 포인트가 더 넓은 형태를 만들고 작을수록 좌우 포인트가 더 좁은 형태를 만듭니다. 사이즈의 10%를 입력합니다. Reaches per segment는 좌우 포인트의 개수를 의미하며 높은 값을 입력하면 지그재그의 좌우 포인트 개수가 많아지고 적은 값을 입력하면 지그재그의 좌우 포인트 개수가 줄어듭니다. Reaches per segment에 20을 입력한 후 OK를 클릭합니다. 오른쪽 아트보드에서 전화기를 연결하는 선을 선택합니다. Effect, Distort and Transform, 지그재그 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Alt, Shift, Ctrl, E를 누릅니다. 지그재그 대화 상자에서 프리뷰를 체크합니다. 포인트는 포인트의 모양을 둥글게 만드는 스무스를 선택합니다. 옵션스에서 상대값인 Relative를 선택해 사이즈의 단위를 %로 변경합니다. 사이즈의 3%를 입력합니다. Rich s p o r s e g m e n t 에 15를 입력한 후 OK를 클릭합니다. 첫 번째 아트보드 페이지에서 스프링을 선택하면 패스 모양이 스프링이 아닌 수직선 모양인 것을 볼수 있습니다. Ctrl Y를 눌러 아웃라인 상태로 보면 스프링 모양이 아닌 수직선 모양인 것을 다시 한번 확인할 수 있습니다. 다시 Ctrl Y를 눌러 프리뷰 상태로 되돌아옵니다. 패스의 모양이 불일치 않은 이유는 선의 Effects 메뉴 중 하나인 지그재그를 적용했기 때문입니다. 이처럼 효과가 살아있는 상태에서는 적용한 효과를 언제든 다시 수정할 수 있습니다. 수직선을 선택한 상태에서 Appearance 패널을 보면 적용한 효과인 지그재그를 볼수 있으며 여기서 Fx는 Effects가 적용되었음을 의미합니다. 지그재그에 한번 클릭하거나 또는 Fx에 더블 클릭하면 다시 지그재그 대화 상자를 열어서 값을 조절할 수 있습니다. 저는 아무것도 바꾸지 않기 위해 Cancel을 누르겠습니다. 이번에는 수직선을 스프링 모양과 일치하도록 효과를 확장시키는 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 스프링이 선택된 상태에서 Object, Expand Appearance 메뉴를 선택합니다. 수직선 패스 모양이 스프링 모양의 패스로 변경된 것을 볼수 있습니다. Ctrl Y를 눌러 아웃라인 상태로 보면 패스 형태가 스프링 모양인 것을 확인할 수 있습니다. 다시 Ctrl Y를 눌러 프리뷰 상태로 되돌아옵니다. 스프링이 선택된 상태에서 어피어런스 패널을 보면 효과가 확장되었기 때문에 더 이상 지그재그가 표시되지 않습니다. 따라서 확장된 효과는 더 이상 어피어런스 패널에서 수정할 수 없습니다. 만약 오브젝트에 적용한 효과를 제거하고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 전화기의 스프링에서 지그재그 효과를 제거해 보겠습니다. 전화기의 스프링을 선택한 후 어피어런스 패널에서 지그재그를 클릭하고 Delete Selected Item 아이콘으로 드래그합니다. 스프링 모양이 사라지고 선 상태로 되돌아가는 것을 볼수 있습니다. 지금까지 지그재그 효과를 사용하여 간단하게 스프링을 만드는 방법에 대하여 알아보았습니다. 여러분의 디자인에 스프링 모양이 필요하다면 지그재그 효과를 사용하여 
만들어 보시기 바랍니다. 그럼 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 일러스트레이터 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 일러스트레이터를 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.